بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ایو السلام علیکم آپ تمام کا استقبال ہے پروگرام دا مورل کنڈکٹ میں یوز وہ کون سی چیز ہے جو پروردگار عالم کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں بہترین انسان بناتی ہے یہ وہ چیز ہے جو روز محشر روز قیامت جس کا وزن سب سے زیادہ بھاری ہوگا ایک ایسی چیز جسے پرفیکٹ کرنے کے لیے ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا گیا جی ہاں ہم بات کر رہے اخلاق کی دا مورل کنڈکٹ کی اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے بردر شیخ موئیس رضا آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں بردر سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ ہمارے چھٹے امام کی حدیث ہے کہ اگر آپ کسی پرسن کو جاننا چاہیں تو یہ نہ دیکھیں کہ وہ کتنی نمازیں پڑھتا ہے یا کتنے روزے رکھتا ہے بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ لوگوں سے کس طرح پیش آتا ہے یعنی اخلاق اسلام میں اخلاق کی کتنی امپورٹنس ہے تو اگر اخلاق کے معنی جاننا چاہیں کہ عربک لغت میں اخلاق کے آخر معنی کیا ہے تو اس پر آپ کیا کہیں گے اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا ہے اور دوسری بات اس کی بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ میں گجراتی آدمی ہوں میری زبان اردو نہیں ہے لیکن ٹوٹی پھوٹی اردو میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے اور آپ کا جو سوال رہا کہ اخلاق جو ہے اس کا معنی کیا ہے اصل میں اخلاق کا جو لفظ ہے عربی زبان میں وہ خلق سے آتا ہے نہیں خلق خلق جو ہے قرآن مجید میں بار بار آپ کو دکھائی دے گا اور اس میں فار ایگزامپل میں نشان کے طور پر دے سکتا ہوں سور مومنون کی چودویں آیت چیپٹر ٹوینٹی تھری ورس نمبر فورٹین جس میں پروردگار عالم انسان کی خلقت کے جو مراحل ہے اس کو بیان کرتے ہوئے آخر میں کیا کہتا ہے تبارک اللہ احسن الخالقین بابرکت ہے وہ ذات کو جو سب سے بہترین خلق کرنے والا ہے اخلاق کے صحیح معنی ہے خلق میں سے آتا ہے اور اخلاق ایک ایسی چیز ہونی چاہیے جو انسان کے اندر ہو باہر نہ آگے چل کے انشاءاللہ شاء وضاحت کریں گے جی کہ ہمارے یہاں اخلاق جو ہوتا ہے وہ در حقیقت اخلاق نہیں ہوتا لوگ کسی کے سامنے جیسے میں آپ کے سامنے ابھی بیٹھا ہوں تو میں کتنی آہستہ سے آپ سے بات کر رہا ہوں جی اب پتہ یہ لگانا ہے کہ میں اپنی اہلیہ یا بیوی سے گھر میں کیا ایسے ہی بات کرتا ہوں تو اس کو کوئی اخلاق نہیں کہتے اس لیے آپ کا پہلے سوال کا جواب اتنا ہی دے دوں کہ اخلاق کا مصدر جو ہے وہ خلق میں سے ہے خلق یعنی خدا نے ہم کو پیدا کیا اور خدا کی جو بنائی ہوئی چیز ہو وہ بہتر سے بہتر ہو اور وہاں سے جا کے پھر ہم کنیکٹ ہوں گے کہ اخلاق انسان کا بہتر ہونا چاہیے کیونکہ خود جی انسان کو بھی خدا نے بہترین طریقے سے بنایا جی ہے جی ٹھیک جی ہے exactly. تو اس کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ پروردگار عالم نے انسان کو بہترین طور پر بنایا ہم اشرف المخلوقات ہیں دا بیسٹ آف کریشن آف اللہ اور اگر آپ نظر ڈالیں خدا کی کتاب قرآن مجید پر تو یہ ہم تمام کے لیے درس گاہ ہم کہتے ہیں ہر سوال کا جواب ہمیں اس قرآن میں ملتا ہے جی تو اگر وہی اخلاق کی بات کرے تو آئی ایم شیور کہ قرآن مجید میں بہترین اور بدترین جو لوگ ہوتے ہیں اخلاق ہوتے ہیں ان کی مثال بھی دی گئی ہوگی ان دونوں کا کمپیریزن بھی موجود ہوگا تو ایسا کوئی واقعہ قرآن مجید سے جو آپ ہمارے ویورس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں اچھا اچھا واقعات قرآن مجید میں تو قرآن مجید میں بہت سارے ہیں جی لیکن چلیے ہم ایک ہی واقعہ کو لیتے ہیں قرآن مجید میں جس میں دونوں رخ ہم کو دکھائی دیں گے جیسے پروردگار عالم نے سورہ مائد قرآن مجید کا پانچواں سورہ ہے اور آیت کا نشان ہے ستائیس اس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے جس میں خدا وند کریم اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتا ہے کہ وطل علیہم نبا ابن آدم اے میرے حبیب آدم کے دو بیٹوں کے جو قصہ ان کا جو قصہ ہے وہ لوگوں تک پہنچا دے حابل القابل حابل القابل اگر یاد رکھنا ہے کہ کس نے قتل کیا تو دونوں میں شروع میں قاف آتا ہے قاتل قابل قاتل قابل بہت آسان یہ یاد رکھنے کے لیے کہ کس نے قتل کیا تو جو قاتل ہے وہ قابل ہے اور مقتول جو ہے وہ حابل ہے 
تو دونوں بھائیوں نے اسی آیت میں ذکر ہے کہ دونوں بھائیوں نے قربانی پیش کی اور ایک کی قبول ہوئی جب یہ ایک کی قبول ہو گئی تو اس قابل نے کہا کہ لقتلنک میں تجھے ضرور قتل کروں گا حابل کو قابل نے کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کروں حابل قابل نے کہا قابل نے حابل کو کہا کیونکہ وہ قاتل ہے نا تو انہوں نے کہا کہ لاقتلنک اس کے بعد والی آیت مطلب اٹھائیس چیپٹر فائیو ورس ٹوینٹی ایٹ اس میں اب دیکھیے حابل کا کردار کیا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ لین بسطا یدیا الیا لتقتلنی اے میرے بھائی اگر تو نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا میری طرف مجھے قتل کرنے کے لیے میں انا بے باسطن یدیا الیا کا لاقتلک اگر تو نے اپنے ہاتھ کو تیرے خود کے ہاتھ کو میری طرف بڑھایا مجھے قتل کرنے کے لیے میں اپنے ہاتھ کو تجھے قتل کرنے کے لیے بڑھانے والا نہیں ہوں کیوں انی اخاف اللہ رب العالمین کیونکہ میں رب العالمین سے ڈر رکھتا ہوں اب دیکھیں واقعہ ایک ہی ہے جی دونوں کے لیے قرآن مجید الفاظ بھی وہی استعمال کیے ایک کہہ رہا ہے میں تجھے ضرور قتل کروں گا دوسرا کہہ رہا ہے کہ میں تجھے ہرگیز قتل نہیں کروں گا ایک کے لیے بھائی نے کہا کہ اگر تو نے ہاتھ بڑھایا دوسرا کہتا ہے میں ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا یعنی ایک ہی واقعے میں ہمارے سامنے دونوں کردار یوں کہہ لیجئے کہ انسانیت کی شروعات میں واقعے ہمارے سامنے آ گیا تو شاید ہمارے لیے اس واقعے میں کوئی ایسا درس بھی ہوگا کہ اے مسلمان تو آگاہ ہو جانا دنیا میں تیرے سامنے ایسے واقعات ہوتے رہیں گے مطلب دو طرح کے لوگ ملتے رہیں گے ایک وہ برے لوگ اور ایک اچھے لوگ اور برے لوگ جس کے اخلاق برے اچھے لوگ جس کے اخلاق اچھے جی بالکل بہت ہی بہترین واقعہ شیئر کیا آپ نے ہمارے ساتھ اور اسلام کی ہسٹری میں پہلا مرڈر بھی رہا جب قابل نے حابل کو مارا لیکن اگر آج کا معاشرہ آج کی ہماری سوسائٹی ان پر ہم نظر ڈالیں ان پر ہم دیکھیں اور خاص کر بات اگر ینگسٹرز کی کریں وی آر مو کنسرنڈ کہ ہم کیا کپڑے پہن رہے ہیں ہم کیسے لگ رہے ہیں ہم بلیو بھی کرتے ہیں کہ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اور اخلاق اور مینرزم از دا لاسٹنگ امپریشن اور لیکن پھر بھی ہمارا پورا جو کہتے ہیں نا محنت یا آؤٹر اپیئرنس پر رہتا ہے نہ کہ ہمارے سول پر اس پر آپ کیا کہیں گے رسول نے کہا ہے کہ انما بعثو بے مکارم الاخلاق و محاسن خداوند کریم نے مجھے بھیجا ہے مکارم الاخلاق کے ساتھ اور محاسن اخلاق کے ساتھ یا لی اتم مکارم الاخلاق و محاسن مجھے بھیجا گیا ہے مکارم اخلاق کو پورا کرنے کے لیے اور محاسن اخلاق کو پورا کرنے کے لیے اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اخلاق دو قسم کے ہوتے ہیں ایک مکارم الاخلاق ایک محاسن الاخلاق اور آپ کو انشاءاللہ شاء اللہ ہی ہوگا دیکھنے والے کو سننے والوں کو پتا ہوگا ہمارے چوتھے میں حضین العابدین علیہ السلام کی ایک دعا ہے جس کا نام ہے مکارم الاخلاق ٹھیک تو جب رسول نے کہا کہ میں مکارم الاخلاق کے ساتھ آیا ہوں اور محاسن اخلاق کے ساتھ آیا ہوں تو اس کا مطلب ہوا کہ دو قسم کے اخلاق ہیں اب پتہ کیسے لگایا جائے جیسے آپ نے پوچھا نا کہ باہر سے ہم کپڑے صحیح پہنتے ہیں میک اپ کرتے ہیں اپنا دکھاوا دیتے ہیں کہ ہم اچھے لوگ ہیں دیکھیے انگلش میں بھی پہلے انگلش کا ٹرانسلیشن ہم کرتے ہیں مکارم اور محاسن اخلاق دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اوکے جب مکارم کی بات آتی ہے نا اس پہ انسان کو اپنے نفس پہ زور لگانا پڑتا ہے مکارم اخلاق محاسن اخلاق میں یعنی اچھے اخلاق میں انسان کو زور لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی ابھی میں آپ کو سمجھا تو کیوں ایسے جی. یہ بات میں نہیں سمجھا رہا ہوں ہمارے چھٹے امام ہم جعفر صادق علیہ السلام سمجھا تھے کہ کوئی آیا اور چھٹے امام سے سوال کیا کہا یمن رسول اللہ ما حد حسن الخلق مولا یہ بتائیے کہ حسن اخلاق کی حد کیا ہے سیما لمٹ کیا ہے تو آپ نے تین جواب دیے آپ نے کہا انتلینا لسانک و انتطیبہ کلامک و انتل کا اخاقہ بے بشرین حسن محاسن اخلاق کی سیما یہ ہے 
کہ تیری زبان نرم ہو سافٹ اسپوکن سافٹ اسپوک تیری زبان نرم ہو ٹھیک ہے ون تطیب کلامک بات جو کر وہ باتیں بھی اچھی ہو اور جب بھی اپنے بھائی سے ملاقات کر تو ہنستا کھلتا ہوا چہرہ ہونا چاہیے اب سوال یہ ہے ہمارے یہاں یہی ہے جب آدمی ایک کونے میں بیٹھا ہوتا ہے پرسکون لوگ جب اس کو دیکھتے ہیں تو کہتے واہ کیا اخلاق کا مالک ہے یوں بھی کہتے منہ میں زبان نہیں اس کے کیا یہ دلیل ہے کہ وہ اچھا آدمی ہے کیونکہ کم بولتا ہے کیونکہ اچھا بولتا ہے نہیں یہ کوئی دلیل نہیں ہے یا سینے پیشانی پہ لکھا ہوا نہیں تو کس کے اخلاق وہ کیوں کیونکہ محاسن اخلاق جو ہے وہ آدمی جگہ دیکھ کر ماحول کو دیکھ کر بہیویئر کرتا ہے دیکھیے انگلش میں بھی یہ اخلاق کے دو لفظ ہے ایک ہے بہیویئر اور ایک ہے کیریکٹر اسلام کیا چاہتا ہے یا رسول خدا بھی کہتے ہیں ہم کیا کیا کرنے کے لیے آئے ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے جو بہیویئر ہے نا وہ بہیویئر سے کیریکٹر بن جائے بہیویئر کیا ہوتا میرا اور آپ کا آج ہم میں اور آپ ٹی وی کے سامنے بیٹھے لوگ ہمیں دیکھ رہے اب ٹی وی کا تقاضا ہے کہ آدمی صحیح کپڑے پہنے آپ کو کچھ مثالیں دے سکتا ہوں دیکھیے دنیا میں بہت سے لوگ آپ کو بہت اخلاق والے دکھیں گے جیسے ایروسٹس دنیا کی ایروسٹس جتنی بھی فلائٹ میں ہوتی ہے وہ کیسے آتی ہے آپ کے پاس سر کچھ چاہیے کچھ پیئیں گے بالکل پولائٹ رہے گی وہ آپ کے ساتھ حالانکہ ابھی ابھی اپنے گھر سے اپنے میاں سے جھگڑا کر کے آئی ہے لیکن یہاں اس کا کام ایسا ہے کہ وہ بہت ہنستے ہوئے آرام سے لوگوں کے ساتھ بات کرے گی تو کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے اخلاق اچھے نہیں یہ اس کا کام ہے سیچویشن ایسی ہے جس میں اس کو اپنے آپ کو بہترین سے بہترین دکھانا دیکھ لیجیے پولیٹیشین کو جتنے جس کو بھی کرسی چاہیے وہ آپ کو بہت میٹھی زبان اس کی ہوگی لیکن کیوں ووٹ جتنے ہیں نا تو بہترین بہیویئر رکھنا وہ کوئی اخلاق کی نشانی نہیں یہ سیما ہے اس کی شروعات ہے یہ ہونا چاہیے اسلام کے اندر اخلاق کے لیے اس سے بھی آگے قرآن نے حکم دیا دیکھیے میں آپ کو مثال قرآن سے دیتا ہوں جناب موسا علیہ السلام کو حکم دیا گیا نا اس میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم اے موسا اذہب الى فرعون انہو طغا موسا جاؤ فرعون کے پاس جاؤ وہ بغاوت پہ اتر آیا ہے لیکن موسا اکیلے نہیں گئے نا میں نے کہا میں کیسے جاؤں گا ڈرتا ہوں زبان میں لکنا تھے ابھی ابھی جو میں نے دعا پڑی جناب موسا نے کہا اکیلہ نہیں جا پاؤں گا ایک مجھے وزیر دے دے بھائی مدد کرنے والا جناب موسا کی وہ دعا بھی قبول ہو گئی اس کے بعد وہی الفاظ خدا نے واپس لائے اسی سورے میں سورہ تہا کی اب فورٹی تری آیت یا فورٹی فور آیت خدا نے اب دونوں کو کہا کہا اذہبا الہ فرعون انہو تغا اب آپ دونوں فرعون کے پاس جاؤ کیوں کیونکہ وہ بغاوت پہ اتر آیا ہے اس کے بعد کیا کہا فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيَّنَا لَعَلَّهُ يَذَّكَّرُ اَوْ يَخْشَا فرعون کو بھی میٹھی زبان نرم زبان میں بات کیجئے سمجھائیے سمجھائیے تو یہ جو ہے یہ حسن خلق اچھے اخلاق کے ساتھ دیکھو تو یہ ضروری نہیں کہ وہ اچھے اخلاق کا مالک ہے ہمیں پتہ نہیں منافقت کرتا ہو اس کو کوئی کام آپ سے نکلوانا ہے شاید اس لیے کرتا ہو ٹھیک ہے یہ کرنا چاہیے جیسے تقاضہ ہے ماحول کا سیٹویشن جیسے ہے اس میں ایسے برتنا تو چاہیے لیکن یہ بات میں کوئی زور لگانے کی نہیں ہے نفس پہ لیکن اچھا اخلاق کیا تھے میں اپنی طرف سے بات نہیں کہتا ہوں چھٹے امام نہیں کہا تھا نا کہ محاسن اخلاق کیا ہے اب وہی چھٹے امام اپنے ایک صحابی ابن جندب کو سمجھاتے ہیں کہ مکارے میں اخلاق کیا ہے وہ جو آلہ قسم کے اخلاق ہیں اس کے چھتے امام نے چھے اگزمپل کو لیا ہے چھے اگزمپل چھے آپ نے پہلے کہا آتی من حرمک یہ ہے حقیقی اخلاق جس میں انسان کو سٹرگل کرنا پڑے گا 
अपने नफ्स के साथ लड़ना पड़ेगा आपने कहा जो तुझे नहीं देता ना तो उसको दे अखला जो नहीं देता आतिमन हरमक जो तुझे महरूम रखता है तू उसे उसको दे तो उसे दे तो ये मुश्किल काम है जी हम तो है ऐसे भाई आपने मुझे नहीं दिया तो हम भी नहीं देंगे जी हमारे माशरे का ही यही चलन है कि अगर हमें पता है कहीं से कोई चीज नहीं मिलेगी तो हम भी अगर जरूरत पड़ेगी तो लोग उन्हें फिर मदद करने से पीछे हट जाते हैं हाँ वही तो अच्छे अखलाक तो इसको कहा जाता है जिसमें इंसान अपने अंदर लड़ाई करके ठीक ठीक है और बाहर वो बात निकलती है अब ये वर्ताव नहीं है गुजराती में ये बिहेवियर नहीं है स्वभाव है ये उसका स्वभाव है अंदर से कि वो चाहे नहीं देता तो आपने कहा आतिमन हरमक दूसरा आपने कहा सलमन कताक रिश्तेदारी में जो रिश्तेदारियों को तोड़ता है तोड़ता है तू जो है जोड़ने वाला बन जा सिले रहमी की बात सिले रहमी सामने वाला सलाम नहीं करता आपसे दूर रहता है नहीं तू क्या कर इनिशिएट करो इनिशिएट कर तू आगे जा बहुत जिहाद करना पड़ेगा बहुत मुश्किल ये दो तीसरा आपने कहा सलम अला मन सबक जो तुझे गालियां देता है तू उसको सलाम कर जो गालियां बकता है तेरे सामने तो उसको सलाम किया कर उसके बाद आपने कहा कि वन सिर्फ अलामन खा समक जो तेरा हरीफ है उसके साथ भी इंसाफ के साथ पर चाहे आपका दुश्मन जो भी है वो जस्ट लेकिन रहना है। उसके साथ जस्ट रहना है सही है फिर आपने कहा कि जो तुझ पे वाह अमन गलमक जो तुझ पे जुल्म करता है उसको माफ कर दे ये मुश्किल है सब ऑफ कोर्स ये सब मुश्किल है लेकिन ये सब क्या है मकार में अखलाक है आला तरीन अखलाक है ये कि जिसमें इंसान को जोर लगाना पड़ता है इसलिए बिहेवियर से हमें कैरेक्टर की तरफ जाना है इट्स अ जर्नी सिचुएशन के हिसाब से बेहतर रहो बेहतर रहो यहां तक कि वो एक दूसरी आपका नेचर बन जाए अच्छा रहना अच्छा बनना अच्छा होना आपका नेचर बन जी बिल्कुल बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है और हम तमाम को इन एग्जाम्पल से सीखना चाहिए अपनी जिंदगी में मौलाना साहब अगर हमारे आखिरी सवाल की तरफ बढ़े तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे इस कॉन्वर्जेशन को अगर आगे लेकर जाए और क्यामत की तरफ रुख करे ठीक है तो हमारा जो भी नाम अमाल है हमने जिंदगी में जो भी किया है हमें उसका हिसाब मिलेगा बिल्कुल ठीक है तो वहीं कुछ लोग पूरी जिंदगी नमाजें पढ़ते हैं इबादतें कर बेशक करनी चाहिए ठीक है हर मुस्तहब काम हर सुन्नत काम बेहतरीन तरीके से अंजाम देते हैं लेकिन उनके अगर अखलाक की बात की जाए तो मसला अपने से जो छोटे हैं जो कमज़ोर हैं उन्हें टीक जबान में बात नहीं की नहीं। अपने घर वालों से इनका बिहेवियर अच्छा नहीं है या इनके अखलाक के जरिए किसी को तकलीफ पहुंची है तो रोजे क्यामत परवर दिगार आलम इनसे क्या कहेगा अच्छा पहली बात है तो खुदा इनसे क्या कहेगा वो खुदा जाने और उसके बंदे जाने मैं तो नहीं जानता खुदा उसके साथ कैसे हिसाब व किताब लेगा लेकिन हमारे पास रसूल करीम के एक सहाबी का वाक जिसको इख्तसार से इतना बयान कर देता हूँ जिसका नाम है साहदिब नमाज कि जिसकी तकफीन व तदफीन खुद रसूल करीम ने खुद अपने हाथों से की और उसके बाद रसूल रो पड़े ये कहते हुए कि मेरा महाज अभी फिशार कब्र में मुबतला है फिशार कब्र कौन साजिब ने महाज जिसकी तदफीन रसूल करीम ने खुद ने की हो यहाँ तक रिवायत है कि रसूल ने जब नमाज जनाजा पढ़ाई अपने इस सहाबे की तो रसूल के पैर ऐसे ऊँचे उंगलियों पर खड़े थे तो साहबियों ने देख लिया बाद में जब लोगों ने पूछा यार रसोल्ला अब क्यों ऐसे खड़े थे क्या कोई दर्द था पैरों में देखा दर्द की बात नहीं है खुदा ने इतने फरिश्तों को भेजा था कि जगह ही नहीं थी तो कहा यार रसोल्ला फिर भी फिशार कब्र ऐसे सहाबी को तो रसूल ने कहा हाँ वो अपनी बीवी के साथ उसका सलूक अखलाक अच्छा नहीं था घर में उसका अखलाक अच्छा नहीं था तो ये रिवायत को जब हम देखते हैं ठीक है एक ये दूसरी बात ये है कि अगर 
نمازوں میں عبادتوں میں خدا کے احکام میں ہم ماشاء اللہ تعالیٰ پابند ہیں انشاء اللہ تعالیٰ لیکن اخلاق ہمارے صحیح نہیں ہیں تو پھر تھوڑا کچھ بھگتنا پڑے گا وہاں برزخ میں بھگتنا پڑے گا یا قیامت کے دن بھگتنا پڑے گا اس کی ایک الٹی آیت آپ کو دیتا ہوں کہ جو آدمی قرآن مجید میں سور رات کی بائیسویں آیت ہے چیپٹر تھرٹین ورس ٹوینٹی ٹو اس میں خدا کچھ لوگوں کی تعریف کر رہا ہے جیسے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ولدین صبر و ابتغا و جہرب بہم یہ لوگ وہ لوگ کہ جو اپنے پروردگار کے لیے صبر کرتے ہیں اور جو بھی خدا نے اس کو دیا ہے وہ مما رزق نہ فکن سر رہوں علانیت چھپے چھپے کھلے عام اللہ کے راہ میں وہ خیرات کرتے ہیں وہ ید رعون الحسن یا وہ ید رعون اب الحسن کی صحیح اور وہ لوگ برائی کو بھلائی سے دور کرتے برائیوں کو بھلائی سے دور کرتے الائے کل ہوں اقبتدار ان کے لیے اچھا ٹھکانا ہے اس کی آقبت اچھی ہے اور جو اس کا الٹا کرے گا اس کی آقبت بری ہوگی جی اور اگر سوال کیا جائے کہ بھائی خدا کو کیا میری نمازوں کی ضرورت ہے میرے روزے کی کوئی ضرورت نہیں right. رسول نے خود کہا مطلب یہ سب عبادت اس کے لیے ہے کہ ہم بہتر انسان بنے جی. بہتر سے بہتر انسان بنے جی. جیسے نماز فار ایگزامپل جیسے رسول کریم نے کہا کہ جس نے بھی غیبت کی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی کیوں کیونکہ نماز پڑھنے کے بعد انسان کے اندر یہ بات آ جانی چاہیے کہ انسانی حقوق جو ہے اس کا مجھے خیال رکھنا ہے تو نماز ایسی چیز ہے جو انسان کو بہترین انسان بناتا ہے right. اگر میری نماز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو کیا کام کا تو آپ نے جو سوال کیا کہ ہمارے بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جی. کہ جو نماز پڑھتے ہیں تو میں اس کے لیے میں کوئی خدا نہیں کہ میں اس کا کوئی جی. ججمنٹ جی. دوں میں ان کو یہی کہوں گا کہ آپ حضرات یہ کربلا والوں سے اپنے آپ کو ان کے سامنے رکھیے آپ بھی نماز پڑھتے ہو وہ بھی نماز پڑھتے تھے وہ نماز پڑھتے تھے پھر بھی انہوں نے کیا کیا آپ بھی نماز پڑھتے ہیں پھر بھی آپ کیا کر رہے ہو بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ exactly. پڑوس کے ساتھ exactly. آ, ماں باپ کے ساتھ بڑوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ جہاں بھی ہو ٹھیک ہے تو پھر آپ جب یہ کرو گے تو آپ کو لگے گا بھائی ہم میں اور کربلا ستم ڈھانے والے جو لوگ تھے کوئی فرق نہیں ہے وہ بھی نماز بلکہ وہ تو ہم سے بہتر تھے حافظ قرآن تھے وہ لوگ ان کی کوئی نماز چھوٹتی نہیں تھی ہماری تو کچھ کچھ بھی چھوٹ جاتی ہے ان کی تو چھوٹتی بھی نہیں تھی لیکن کیسا کام کیا یہ کام کیا جی بالکل بہترین جواب دیا آپ نے اور یہی وجہ تھا کہ میں نے آپ سے پوچھا کہ پروردگار ان کے ساتھ کیا کرے گا تاکہ قیامت تو بعد میں آنی ہے لیکن جب آپ قبر میں جائیں گے تو اس کا عذاب اس کا جو سلا ہے وہ آپ کو وہیں سے ملنا شروع ہو جائے گا قیامت تو دور ہے لیکن آپ جس طرح کا بہیو کر رہے ہیں اس کا جواب آپ کو پہلے ہی اس کا جو کہتے ہیں نا رزلٹ ہے وہ آپ کو پہلے ہی مل جائے گا جی بہت ہی بہترین طور پر آپ نے ہمیں ایگزامپل دیا کربلا والوں کا کہ کس طرح امام حسین کے اگینسٹ بھی جو لشکر تھا وہ بھی نمازی تھے بالکل لیکن بات وہی آتی ہے کہ اگر آپ کے اخلاق بہتر ہو آپ سمجھتے ہو چیزوں کو تو آپ ان چیزوں سے دوری بنائے رکھیں گے اور آپ جانیں گے کہ اسلام میں بہترین اخلاق کی کتنی اہمیت ہے برادا آپ کا بہت بہت شکریہ ویورس آپ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ زندگی میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہمارے اخلاق ہمارے مورل کنڈکٹ ہمارے پرنسپلس ہمارے ایتھکس اتنے بیوٹیفل ہو اتنے اچھے ہو کہ ہمارے جانے کے بعد بھی لوگ ہمیں یاد کرے ہم اکثر کہتے ہیں نا فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن لیکن ہم میں سے کتنے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے اخلاق کا جو امپریشن ہوتا ہے یہ لاسٹنگ امپریشن ہوتا ہے ہم ہمارے کیریکٹر کی وجہ سے جانے جاتے ہیں کوشش کریں کہ اپنے آپ کو بہتر بنائیں امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں گڈ مینرس آر یو بیوٹی اپنے اخلاق کو بہترین بنانے کی کوشش کریں اسی امید کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت شکریہ